Letzte Woche hat Energica die neue Xperia vorgestellt. Wir werden sie uns ansehen, eine erste Bewertung abgeben und einen Ausblick auf die neue DSRX im September wagen. Viel Spaß! Dass ich durchaus auch mal für einen Ritt ins Gelände zu haben bin, ähm, wisst ihr vielleicht, spätestens beim Anblick der Reifen könnt ihr es euch denken. Insofern war ich besonders erfreut, als das für mich vollkommen überraschend am 28.05. Energica ihr neues, ähm, sagen wir mal, Touren, Offroad, Reisemotorrad vorgestellt hat, die Xperia. Ähm, auf den ersten Blick aufrechte Sitzposition, hohes Windschild, sah aus ähm, oder sieht aus wie eine große Reise-Enduro, ähm, was mein Herz natürlich prompt höher schlagen ließ. Die Daten sind gewaltig. Ähm, 22,5 Kilowattstunden Akku, der größte Motorradakku, der bisher verbaut wurde. Ähm, wenn man mal, äh, selbst wenn man die mit den Charge Tanks erweiterten Varianten von Siros mit reinnimmt, ähm, das ist ja, das ist mehr als ein aktueller Renault Twingo hat als Akku. Gewicht bei 260 Kilogramm, ja, ist gewaltig, gibt aber auch durchaus äh, Beispiele aus der Vergangenheit. Die große äh, GS äh, L50 Adventure zum Beispiel hatte diesen, ähm, diesen Wert durchaus überschritten. Ist nicht weiter dramatisch. Reichweite 420 Kilometer, ja, Stadtverkehr, aber immerhin ähm, über Land 208 und gemischt 256. Das klang erstmal sehr gut. Einzige Frage, die sich mir stellte, ist, ist es eine Enduro oder ist es doch etwas anderes? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Zumindest die elektrischen Daten stimmen erstmal sehr zuversichtlich. Der Akku, wie gesagt, der größte seiner Art, wird durch zwei Lademöglichkeiten unterstützt. Einmal das bordeigene Wechselstromladegerät mit 3 Kilowatt an der Typ 2 Dose oder entsprechend mit Adapter an der Schuko Dose. Ja, es dauert halt sieben Stunden von ganz leer bis ganz voll. Ist also mehr die Übernachtlademöglichkeit im Quartier, wo auch immer. Unterwegs wird man vermutlich auf den CCS-Lader mit ausweichen, der so einer der Kernpunkte von Energica ist, wo sie sich doch sehr stark von Zero unterscheiden. CCS-Ladefähigkeit wird angegeben mit 24 Kilowatt oder von 0 auf 80 Prozent mit 40 Minuten. Das reicht vollkommen aus. Ihr fahrt die nie bis auf 0 Prozent runter und bei 80 geht es weiter. Glaubt mir, bei dem großen Akku, ihr werdet vernünftige Reichweiten haben. Meine Erfahrung ist zumindest auf der kleinen Kiste, trotz Tourensitzbank, nach 100, spätestens 120 Kilometern, meldet sich mein Hintern dermaßen und verlangt nach einer Pause. Und das ist dann die perfekte Gelegenheit, um eine Lademöglichkeit einzubauen. Vom Motor her ist die Xperia ein bisschen abgespeckt gegenüber ihrer sportlichen Schwestern. Der Motor hat eine Dauerleistung von 80 PS. Bei der Eva Ribell ist er zum Beispiel bei 149 PS. Und die Spitzenleistung liegt bei 102, bei der Eva Ribell ähm, haben wir da 171 PS. Klar, solche Leistungen wie von der Ribell brauche ich auf dem Adventure-Bike überhaupt nicht. Ähm, auch auf dem Tourenbike nicht. Hat aber einen Vorteil, der Motor kann kleiner ausfallen. Alles kann ein bisschen kleiner dimensioniert werden und dementsprechend war halt auch Platz, auch gewichtsmäßig Platz, um dem Akku noch eine Kilowattstunde mehr zu spendieren. Ähm, Gewicht 260 Kilo liegt etwa auf dem von der Eva Ribell. Der große natürlich, nicht der mit dem kleinen Akku. Doch wie schaut es mit dem Fahrwerk aus? Für eine Reise-Enduro ist das durchaus ein wichtiger Aspekt. Schließlich verspricht es auch ein bisschen Schotter unter den Reifen zu nehmen, auch mal abseits der befestigten Wege zu fahren. Und die sind selten so glatt wie Straßen. Bei der Xperia sieht es erstmal von den Reifendimensionen nicht ganz danach aus. Vorne 120, 70, 17 Zöller. Hinten 180, 55, 17 Zöller. Das ist eine Standardstraßenbereifung. Ähm, nur zum Vergleich, die Zero DSR hat vorne 19 Zoll, hinten 17 Zoll. So im klassischen Stil der BMW GS zum Beispiel oder des Triumph Tigers. Ähm, das sind das die Dimensionen, die man von einer Reise Enduro eher erwartet. Ich rede gar nicht von einem 21 Zoll Vorderrad die dann doch eher etwas kräftiger wie bei einer Tenere oder äh, den KTMs teilweise unterwegs sind. Ähm, wir bleiben ruhig mal bei den Reise-Enduros. Ähm, wie gesagt, mit dem 17 Zoll Vorderrad ist das keine GS, ist es keine Afrika Twin, ist es keine Tiger. Dazu kommt der Federweg, 
der hat bei der DSR einigermaßen magere 177 mm, bei der Xperia sind es 150 vorne und hinten. Nur zum Vergleich, die KTM Super Adventure, die zwar ähnliche Raddimensionen hat, hat zumindest aber 200 mm Federweg äh, und damit ordentlich mehr. Ähm, am ehesten kann man die Xperia vergleichen mit einer Kawasaki Versys 1000. Die hat die Reifen identisch und der Federweg ist fast identisch, der hat hinten 2 mm mehr. Ähm, Gewicht 257 kg äh, mit 90% Tankfüllung, also auch durchaus vergleichbar. Sprich, äh, die Xperia ist mehr das Gegenstück zur Versys 1000. Oder aber wir nehmen die Honda NT1100, die für sich nicht mal den Anspruch erhebt, ein Enduro zu sein, sondern mehr ein Tourenmotorrad. Die liegt auch bei den identischen Reifendimensionen und liegt bei den identischen Federwegen von 150 mm vorne und hinten. Allen gemeinsam aufrechte Sitzposition, eine vernünftige Verkleidung vorne, ein entsprechender Windschutz. Was ist die Xperia also? Ich denke, dass es keine Reise-Enduro ist. Es ist mehr ein Tourenmotorrad, ein elektrisches Tourenmotorrad, das erste dieser Art, kann man ja wirklich wohl sagen, mit einem phänomenal großen Akku. Die CCS-Ladefähigkeit ähm, sorgt dafür, dass ich weite Reisen tätigen kann, wo es eine einigermaßen ausgebaute Infrastruktur gibt. Denn ähm, während ich mit den Siros grundsätzlich an jeder Haushaltssteckdose bzw. auch an jeder Drehstromsteckdose vernünftig laden kann, äh, habe ich diese Möglichkeit bei der Xperia leider nicht. Da bin ich auf die CCS-Ladestation angewiesen. Das ist aber ein Manko, mit dem man durchaus leben kann. Ähm, das Gewicht selber 260 Kilo, wir hatten es gerade gesehen, die Versys äh, hat fast genauso viel. Es ist also nicht weiter dramatisch. Ja, es ist viel, ähm, es könnte weniger sein. Sehen wir die NT1100. Ähm, Sei es drum. Da gab es schon deutlich schwere Motorräder. Bleibt der Preis. Die erste Edition kommt mit einem Koffersystem mit Heizgriffen ähm, zu einem Preis von 30.450 Euro. Damit liegt sie in etwa auf dem Preisniveau einer Energica Ego. Ähm, bringt zumindest nach meinem Dafürhalten mehr Motorrad mit. Ähm, Allerdings müssen wir uns natürlich auch mal äh, die Verbrenner ansehen. Und wenn ich feststelle, dass die Versys bei 17,5 liegt und die NT1100 mit Doppelschaltgetriebe bei 15.000, dann stelle ich mir die Frage, muss das sein? Ähm, Geht es nicht auch etwas günstiger? Und weil wir ihn eben schon mal hatten, der Renault Twingo, ist für 28.000 Euro zu haben, vor Abzug von irgendwelchen Förderungen oder Prämien. Also ich denke, Energica, äh, ihr stellt da ein tolles Motorrad hin. Ich möchte es gerne mal Probe fahren, ich möchte es ausprobieren. Nur am Preis äh, werdet ihr vermutlich noch mal ein bisschen was machen müssen. Und was macht eigentlich Zero? Zero sind die ersten und bisher einzigen, die wirklich so etwas Ähnliches wie eine Reise-Enduro auf die Beine gestellt haben. Ähm, wir sehen es, das aktuelle Stück, die Zero DSR, geht zurück, äh, vorgestellt 2010, ja mittlerweile zwölf Jahre her, die erste Zero DS. Ähm, damals noch mit einem Akku, der vier Kilowattstunden nur hatte. Ähm, ja, war vermutlich erstmal ein Experiment. In 2013 haben sie dann ähm, das äh, Modell der zweiten Generation vorgestellt, weitestgehend mit dem identisch, bis auf den Akku, der mit 11,4 Kilowattstunden jetzt zum ersten Mal tourentauglich wurde. Ähm, der Akku wuchs dann 12,5, 13 und äh, beim aktuellen Modell 14,4 Kilowattstunden, wobei diese 14,4 Kilowattstunden jetzt mittlerweile seit 2018 verbaut werden. Was man so als Tourenmotorrad bezeichnen kann, war bisher die Zero DSR Black Forest, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die DS und auch ihr Schwestermodell, die S, äh, bzw. die DSR und das SR Modell, werden in zwei Leistungsstufen angeboten. Das eine ist die 11 kW Variante 15 PS. Hier haben wir die 22 kW Variante 30 PS. Lasst euch durch diese PS Zahlen allerdings nicht täuschen. Das ist mit Verbrenner nicht vergleichbar. Das kleine Missstück hier ruft in der Spitze 70 PS ab 
und geht damit stärker nach vorne als ein 100 PS Verbrennungsmotor. Also, wie gesagt, lasst euch durch die PS Zahlen nicht irritieren. Mittlerweile zeigt Zero mit den Generation 3 Modellen, wo die Reise hingeht. Es gibt keine SR mehr als Schwestermodell von der DSR, sondern auf der Basis 3, wie sie bekannt ist von den SRF und SRS Modellen. Dort haben alle gemein eine Dauerleistung von 54 PS und eine Spitzenleistung von 110. Bei der SR ist sie leicht gekappt auf 74 PS, lässt sich aber über ein Software Update freischalten. Allgemein die Anbindung an den Cypher 3 Store, der etwas umstritten ist, aber zumindest ähm, ja, die Realität. Bleibt die Frage, wann kommt das Update der DSR? Denn das ist überfällig. Nun, an der Stelle ähm, gab es das eine oder andere Datenleck bzw. öffentlich zugängige äh, Informationsmedium, in dem Zero schon mal ein bisschen was verlauten hat lassen. Erst einmal die Frage, wie soll das neue Stück heißen? Im August 2020 ließ Zero beim US-Markenamt zwei neue Marken registrieren. Das eine war die Marke FXE, die kennen wir mittlerweile, und das andere die Marke DSR-X. Den nächsten Hinweis gab es im Mai 2021. In den USA müssen alle Fahrgestellnummern vorab registriert bzw. die Codierung hinterlegt werden. Und dort gab es dann auf einmal an der zwölften Stelle, dort wo bei der DSR ein G steht, ein N mit der Bezeichnung DSR-X. Ende 2021 gab es dann einen neuen Decoder für die Fahrgestellnummern mit deutlich mehr Info. Ähm, es sind aufgeführt die DSRX 14.4 und 15.3 als neue Modellnamen. Dazu kam ein neuer Motor, der Z8, der im Gegensatz zu dem Z7 Motor, der in den bisherigen Drittgenerationsmodellen verbaut ist, etwa 10% weniger Dauerleistung hat. Das heißt 36 statt 40 kW oder 49 statt 54 PS. Auch angegeben mit einer anderen Höchstgeschwindigkeit, nur in Anführungsstrichen 120 Meilen pro Stunde statt 124 für uns im metrischen System sind das dann 193 km/h statt 200. Ich denke mal, diese Einbußen lassen sich etwas verschmerzen. Zeigt aber durchaus, dass auch Zero in etwa die Richtung geht wie Energica. Das heißt, einen etwas leichteren, nicht ganz so leistungsstarken Motor zu verbauen. Braucht man auf einem Adventure Bike ja auch nicht unbedingt. Äh, auch die Ladeleistung ist angegeben mit standardmäßig 3 Kilowatt bis aufrüstbar zu maximal 12. Und auch damit würde es sich von den Generations 3 Motorrädern nicht unterscheiden. Anscheinend jedoch äh, gibt es keinen Powertank, ähm, das heißt keine Erweiterung des Akkus auf ein äh, etwa Energica-Niveau. Ähm, wir werden sehen, ob das dabei bleibt. Zumindest gab es keinen Hinweis auf den Powertank, äh, den es bei den anderen Modellen durchaus gab. Aber, und das wird interessant, es scheint eine neue Plattform zu geben. Ähm, aktuell sind drei Plattformen unterwegs. Das sind einmal die SDS-Modelle, das sind ähm, die Generation 2, DS, DSR, und S. Dann die XMX-Modelle, das ist die FXE und die FX, die kleinen leichten. Und die FST-Modelle, das sind die Straßenmotorräder. Es ist jetzt eine neue Modellreihe oder ein neues ähm, ja, Plattform mit definiert worden in dieser Typbeschreibung. Die FST-X-Modelle, die als Adventure Motorcycles, als äh, ja, Reise-Enduro, Abenteuer-Enduro, Abenteuer-Tourer ähm, übersetzt werden könnten. Darauf kam auch noch auf die Nachfrage, wo denn die aktuelle DSR Black Forest geblieben ist, von Zero eine Aussage, die sei eingestellt, aber es gäbe ja ab September Nachfolger der DSR. Das heißt für mich, ich freue mich auf den September. Ich erwarte dort ein vollkommen neues Motorrad mit einem anderen Rahmen, als wir es von den bisherigen FST-Modellen gewohnt sind. Bisschen angepasst. Die sicheren Daten hierbei sind 
Es wird voraussichtlich ein 49 PS Motor sein, Dauerleistung 49 PS. Es wird eine 3 kW Standardladefunktion geben und sie wird auf 12 kW erweiterbar sein. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 193 km/h liegen. Alles weitere ist jetzt Spekulation. Ich nehme stark an, es wird so ähnlich wie bei den ähm, SRS-Modellen bzw. dem SR, SRF ähm, zwei verschiedene Akkugrößen geben und zwei verschiedene Ausstattungen. Ich nehme an, es gibt eine Standardversion mit einem 14.4er Akku und es gibt eine Premium-Version mit einem 15.3er Akku. Ein Akku, der so bisher in den anderen Modellen noch nicht enthalten war. Ähm, Darüber hinaus erhoffe ich mir natürlich auch eine entsprechende Geometrie, die einen Nachfolger zur DSR darstellt. Das heißt mindestens ein 19 Zoll Vorderrad. Ich würde mich freuen, wenn es sogar 21 Zoll hätte. Ich würde mich auch freuen, wenn es Speichenräder, Drahtspeichenräder wären und nicht Gussräder. Wenn wir schon neue Dimensionen nehmen, warum dann nicht auch gleich neue Reifen, neue, neue Felgen. Es wird vermutlich in Anlehnung oder ähm, in Traditionen der Black Forest ein Kofferträgersystem geben. Ich hoffe auf ein Heck mit einer Möglichkeit, äh, dort eine Gepäcktasche oder ein Topcase zu installieren. Ähm, gewichtstechnisch, denke ich mal, wird sich das Ganze so in etwa in dem Bereich der Generation 3 Modelle bewegen. Das heißt, irgendwo zwischen 225 und 235 Kilogramm halte ich auch für absolut in Ordnung. Bleibt die Frage nach dem Preis. Ich orientiere mich jetzt mal an der SRS, die in der Standardversion nackt rund 22.000 Euro kostet. Das heißt, in der Größenordnung wird es vermutlich mit der Standardversion anfangen. Die Premium-Version mit dem Charge Tank liegt bei der SRS bei rund 27.500 Euro. Das heißt, ich denke, dass die DSR X in der preislichen Gestaltung etwas günstiger als die Energica Xperia liegen wird. Ähm, hier an der Stelle kommt dann vielleicht auch noch der Cypher Store so ein bisschen äh, zum Einsatz und zum Vorteil. Ich kann erstmal mit der kleinen Version anfangen und kann mir verschiedene Dinge noch dazu kaufen. Wenn ich mir ansehe, wie die SR aufrüstbar ist, ähm, dann kann ich zum Beispiel aus der äh, 3kW Ladeleistung mit jetzt Software-Update eine 6 kW Ladeleistung machen. Da wird jetzt mittlerweile nur noch ein einzelnes Ladegerät verbaut, was dann entsprechend freigeschaltet wird. Ich kann mir einen Charge Tank jederzeit sicherlich nachrüsten. Ich kann vielleicht sogar zusätzliche Ladeleistung noch mitnehmen, sodass ich erstmal mit einer einfachen DSRX anfangen kann und je nachdem, wie meine finanziellen Mittel sind, die dann nach und nach upgraden. Das wäre zumindest ein Vorteil aus dem Cypher Store. Der Nachteil ist natürlich, oder das Geschmäckle ist dabei immer, ich kaufe ein Motorrad, was unnötig be beschnitten und kastriert wurde ähm, und werde gezwungen, nochmal Geld auszugeben. Das kann jetzt jeder heißen, wie er will. Zumindest sind die Einstiegshürden für die DSRX etwas geringer. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich brenne darauf, dieses Motorrad Probe zu fahren. Sollte ich äh, es in die Finger bekommen, äh, werde ich euch natürlich davon erzählen, dass auf alle Fälle... In der Zwischenzeit, was man mit der hier machen kann, packe ich euch in den Abspann, ein bisschen Enduro wandern mit der DSR, was jetzt schon möglich ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaut euch das Enduro wandern mit der DSR an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.